ரியலி சாரி ரொம்ப பேட் த்ரோட்டாக இருக்கேன் ஐம் நாட் வெல் நிறைய பேசல பட் ஸ்டில் ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் ஃபியூ நேம்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ரோஹன் சார் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதே கண்கள் டைமில் அந்த படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் கேட்டேன் சார் நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராஜெக்ட் ஒன்று அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு இப்போது ஞாபகம் இருக்குது ஐம் கோ டு டூ அ லவ் ஸ்டோரி ஷோ தான் ஆனால் மெச்சுர்டான லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அப்போலாம் நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் என்னை திங்க் பண்ணுவீங்களா லவ் ஸ்டோரிக்கு இப்போ பார்க்கலாம் பார்க்கலான்னு சொல்லுவாங்க பட் நெக்ஸ்ட் படம் பெட்ரோ மேக்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆனேன்னு ஐ ஹேட் நோ ஐடியா தட் ஈஸ் டூயிங் திஸ் மூவி சுத்தமாக தெரியல பட் ஐ ரிசீவ்ட் அ கால் ஃப்ரம் ஹிம் சேங் தட் நீங்கள் இந்த கேரக்டர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் வந்துடான்னு சொன்ன கேரக்டர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க ஸ்கிரிப்ட் படித்தேன் பண்ணிவிடுங்க சிவதா அப்படின்னாங்க ஐ குடன் சே நோ பிகாஸ் ஐவ் ஆல்ரெடி ஒர்க் வித் ஹிம் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப பிடிச்சி நம்ம ஒர்க் பண்ணுற சில டேரக்டர்ஸ் இருக்குல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் ரோஹன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ரவி சார் ரவி சார் கூட ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் ரொம்ப அழகாகவும் காட்டுவாங்க வில்லத்தனமாகவும் காட்டுவாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்துல் கூடிய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் It is always a pleasure working with him. இதில் கொஞ்சம் தான் இருக்குது அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுற சீன்ஸ் காம்பம் கொம் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் ஐ தரலி என்ஜாய்ட் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் அண்ட் ரெண்டு முக்கியமான பேர் சொல்லி ஆகணும் ஐஷு அண்ட் ஜெய் சார் ஐவ் ஆல்ரெடி ஐஷு முன்னாடியே தெரியும் ஐஸ்வர்யாவை பட் முதல் தடவை ஒர்க் பண்ணுறேன் அவங்க கூட கனாலாம் பார்த்துருக்கேன் எல்லாமே பார்த்துருக்கேன் ஐவ் ஆல்வேஸ் லி மீன் இப்போ சொன்னாங்க என்னோடய ஃபேன் ஐ ஃபீல் ஸோ ஆனர் டு ஹியர் தட் ஆக்சுவலி பட் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் வண்டட் ஹவு ஷீ டஸ் இப்படி நிறைய க கண்டினியூஸாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும் போது கண்டினியூஸாக படம் வந்துட்டுருக்கு பட் ஒவ்வொன்றுமே அப்படி அப்படி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நடிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இட் வாஸ் ரியலி அ ப்ளஷர் ஒர்க்கிங் வித் யூ எங்களுக்கு கம்மியான சீன்ஸ் தான் பட் ஸ்டில் ஹவ் தெர் ஆர் சம் மொமெண்ட்ஸ் நான் அப்படியே பார்த்து நின்று இருக்கேன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்பா செமையாக பண்ணிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெர் வேர் சோ மெனி மொமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஜெய் சார் ஐ மஸ் ஏ யூர் சச் அ லவ்லி பர்சன் டு ஒர்க் வித் ரெண்டு பேரும் இப்போ பார்த்தீங்களா கலாய்ச்சிட்டே இருக்காங்க திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்னீக் பீக் வி ஜஸ்ட் ஹேட் ஃபன் ஓவர் ஷூட்டில் ரொம்ப ரசித்து ரொம்ப ஃபன்னாக பண்ண ஒரு மூவி அண்ட் விருதி கூட ஆல்ரெடி ஒரு மூவி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ளஷர் ஒர்க்கிங் வித் ஹர் ஏன்னா ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக லேட் நைட் சொன்னால் கூட கரெக்டாக டைலாக் படித்து ஷி ஹேட் சம் ட்ரபிள் அந்த தமிழ் இதில் பட் ஆனால் ஒரே ஐடியா ஒரே டேக்கில் பண்ணி முடிச்சிடுவாங்க தட் இஸ் ஆல்வேஸ் லைக் எப்போவுமே எனக்கு எப்படி இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா நைட்டு கூப்பிட்டாலும் ஓகே ஐம் ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க எப்போ கூப்பிட்டாலும் ஃபுல் ஃப்ரெஷ் ஆனாக இருப்பாங்க ஸோ ஸோ ஹாப்பி டு பி ஆன் போர்ட் அண்ட் சித்து சார் அண்ட் எல்லா லிரிசஸ்க்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச் அம்ஜித் கூட நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணல இரவா காலத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பட் தட் மூவி ஹஸ் அண்ட் ரிலீஸ் யட் அண்ட் சுரேந்திரநாத் சார் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறது அந்த கதையோட பூஜை அப்போ சார் அந்த அப்போது ஜெய் கேட்ட அதே கேள்வி தான் என் மைண்ட்லேயே வந்தது இது யாருக்கு நடந்தது உங்களுக்கா இல்லைன்னா ரோஹின் சார்க்கு அப்படின்றது அவ்வளோதான் எனக்கு நிறைய பேர்கள் விட்டு போயிருந்தேன் ஐம் சாரி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ ப்ளஷர் அண்ட் ஆனர் டு ஒர்க் வித் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் படம் நான் பார்த்தேன் படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் அது வேறு விஷயம் பட் ஒரு மனைவியாக ஒரு அம்மாவாக ஒரு காதலியாக எங்கிட்ட கே கேட்டிங்கன்னா ஐ எம் ஷுர் தட் திஸ் மூவி இஸ் கோயிங் டு கனெக்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே அது கனெக்ட் ஆகும் அந்த மூவி அண்ட் யூ ஆர் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு லைக் இட் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் எப்போவுமே இருக்கிற மாதிரி இந்த படத்துக்கு கொடுக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது தேங்க்யூ 